Dear friends, welcome to Is American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is usages of prefix and suffixes. The video number is 4. The topic is 174th video you have come. 173 videos you have watched. You have come to 174th video. The topic is prefix and suffix. You take a word. A word is fixed, is few letters are fixed before the word, it is called prefix, it changes the meaning. You take a word, few letters are fixed after the main word, it is called suffix. So the prefix and suffix, when you read certain things, when you hear certain words, there are words with prefix and suffix. So. Uh, it increases your vocabulary power once you know the technicalities of the root word, the prefix and suffix. Now, certain prefixes which when it is used, it changes into negative. For example, theist, atheist, you can go A, you add, it is against, anti-corruption, corruption, anti-corruption, A-N-T-E-I. Now, certain prefixes used to express your, express your attitude, certain prefixes expresses to say the numbers. Now, we have seen, now we are going to see the prefixes which are used to express the number. Ma multi, when you add the word uni means single, when you add the word, word multi in front of the root word, it means many, multi prefix used for expressing numbers. Millionaire, the root word is millionaire. What do you mean by millionaire, sir? Anybody who is having 10 lakhs and above he is called the millionaire. Millionaire is a noun. Millionaire, millionaire is a noun. When you add multi millionaire, means like 10 lakhs, he has many 10 lakhs. Crows and crows, so he is a multi millionaire. Multi means many times more than the millionaire. So, multi millionaire. The single word, the multi-millionaire means is 10 times or 20 times has more value than what it is, his name is mentioned. Purpose, purpose means what? To do something, purpose. What part of speech is purpose? It is a noun, the purpose of. So, noun, the purpose of going to school, the purpose of learning. The purpose, the purpose means what? It is a noun. In front of nouns only you can use the, isn't it? The purpose is a noun. Multipurpose means what? Something is useful for many activities. Cell phone has multipurpose. One purpose is to speak, the other purpose is to go in for uh, social networking like video chatting and everything. So, multipurpose, it has a torch and what not calculator. So, multipurpose means many purpose. So, multi as a prefix, it expresses the number. Lingual, lingual means what? Any person who knows any language, lingual. Tamil as a ling language, it is a lingual, language related. Multilingual means what? Multilinguistic person, a person who can speak many languages, multilingual, many languages. So, multi in numbers as a prefix, when it is added to root word, it means many, many languages. National, national means something related to a nation. National is an adjective, lingual is an adjective, national is an adjective, any word ending with n-a-l is an adjective. Multinational means what? Mm, national means something related to a nation, a company is a national company, is an adjective. It is a multinational company means that particular company has branches in many countries, multinational, so many national. So, multi means many, multi means many. So, millionaire, purpose, lingual and national, you are adding multi, 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 it becomes many fold. BI. Now, BI as a prefix used for expressing numbers, BI. What do you mean by BI? Twice, by. Monthly means every monthly. Monthly means what? For all the 30 days, monthly. 30 days, you call it as monthly. So, monthly is an adjective or a noun? It is an adjective. 
Weekly is an adjective or a noun. Weekly magazine is an adjective. Cycle, it is a noun. Annual, it is an adjective. Word ending with UAL is an adjective. So, monthly is an adjective. Bi monthly, monthly magazine means monthly once. Bi monthly means what? Twice in a month. So, when you add by in front of this monthly root word, it means two. Weekly, weekly once. Bi weekly, weekly twice. So, bi means two. Cycle, one circle. Bicycle, where it has two wheels. Annual, yearly once. Biannual semester that is every six months once biannual. So, bi as a prefix when it is added to the root word it means two. And coming here try as a prefix used for expressing numbers try, try, try means three is not it bi means two, uni means one, multi means many, try means three. The root word is cycle and the prefix try when it is added try cycle means you have three circles. Uh, three cycles, okay. A angle, triangle, three corners, triangle. Muthi, Muthi is God. You call him, call Muthi as God. Tri Muthi means three gods: Shiva, Brahma, Vishnu. Tri Muthi. Uni as a prefix. So cycle, it is a noun. Noun. Angle, is a noun. Muthi, it is a noun. So, uni as a prefix, uni means single, used for expressing numbers, uni. Root word is code, root word is code, code means what? Something expressed in um, some digit, some, some number, code. Unicode, single code. So, code is a noun. Q, Q is a noun. Lateral. Adjective. What do you mean by lateral? Anybody? Lateri, lateral entry, isn't it? Lateral. Side. Lateral means side, in the side. So, code, when you add uni, single code, unicode. Q, you add uni, single. Unique means there is no other duplication, only single, unique. Lateral. Unilateral inside single single way unilateral. So coming here, the below prefixes are used for changing the part of speech. Very important, isn't it? Change the part of speech. Any word, it may be a noun or a verb or adjective or an adverb or a pronoun or a preposition or a conjunction or an interjection. So amongst the eight part of the speech, the word will be there. Now when you add certain prefixes like be. E N E M. What happens? The what happens? The part of speech changes. If it is a noun, it changes into verb. It is a verb, it changes into adjective. So when you add these prefixes B E N and E M in front of the root word, what happens? The part of speech changes. For example, head. Head means what? This is a noun, isn't it? Head. It is a noun. It is a part of your body. It is a noun. Behead means what? Cut the head. So, head is a noun. Behead becomes verb. Cut the head. So, cut the head becomes verb. It is a verb. Behead is a verb. So, head. When you add be, it means cut it off. Little, nothing. I have little money, little can be called as adjective. Okay. Belittle, making you feel small. Belittle him. So, uh, it is belittle is a verb. So, little, nothing, adjective, changes into verb. Now, number, number means what? Number means no. Num means no. I am num feeling. Binam means what? Being without feeling. Make him to feel, make him not to have any feeling. Binam. So, binam means, it is a verb. Binam. Num means no. Binam means make them 
not to have any feelings at all. Sides. Sides means what? What do you mean by sides, my dear? Mm, sides. Left side, right side. These are called sides, right? It is a noun, sides. Besides means what? Next, besides. She is sitting beside me. Oh, besides. Besides this and that. Other things are there. Besides means next preposition. It is the part of speech is preposition. So, my dear friends here, when you add be in front of certain root word, the part of speech changes. If it is a noun, sometimes it changes into verb. So if it is an adjective, sometimes it changes into verb. Noun changes into preposition. So, the parts of the speech changes. Now, coming here, en as a root word. Counter. Encounter. Counter means what? Hmm? Counter can be called as a noun. Counter. Counter. Uh, uh, counter. Uh, I gave the money in the counter. I was standing in front of the counter. Counter means uh, counter file notes. You know, you give it counter. The place where you exchange counter. Encounter. Me. Encounter is a verb. Counter is a noun and it can call also verb. Encounter to meet. Slave. Slave is an adjective or a noun or a verb, sir. Anybody? Is a noun. Slave. Is a human being. Slave. He works as a slave. Enslave means what? Make him a slave. It is a verb. Make one as a slave. It is a verb. Enslaved, encountered. Cash. What do you mean by cash is a noun or a verb? The money which you have, 1000 rupees, 2000, 10,000. It is noun, cash. In cash means what? What do you mean by in cash? Change it into currency. See, you have uh, certain documents. Uh, for example, okay, DD, demand draft you have. You in cash means you make it into cash. You make it into hard currency. So, in cash is a verb. Cash is a noun. In cash is a verb. Rich. What part of speech is rich? They are rich. He is a rich man. Rich is an adjective, right? Rich is an adjective. And when you want to change into verb, you add en. Enrich means what? Make somebody rich. Enrich means make somebody rich. So, it is a verb. Able. What part of speech is it? Able. Any word ending with BLE is adjective. Able. A, B, L, E. Any word ending with A, B, L, E is an adjective. For example, any word? Hmm? Lovable. Hmm. Enjoyable. So, A, B, L, E. Ending with word. And able means here. What do you mean by able? Capable of doing something is called able. Enable means what? Making one to make one to do certain things. You are giving some power to somebody to allow him to do something. Enable. So, it is a verb. So, my dear friends, these prefixes, when it is used in front of the main word, the part of speech changes. B E as a prefix, E N as a prefix, E M as a prefix. When these prefixes are added with the main word, the meaning changes or the parts of speech changes. Right? Able to understand? Noun changes into verb, adjective changes into verb, verb noun changes into verb, noun changes into verb, adjective changes into verb. So, these prefixes helps to you for you to change the part of speech. So, my, my dear friends coming here, prefix, suffix, we have seen quite a lot of prefix and suffix. Now, once again for recollection, multi means many. So, root word is, uh, root word is uh, something and you are adding prefix multi means many. Millionaire, multimillionaire. Everybody <coughs> should say, uh, millionaire, what is the, when you add multi, what happens? Multimillionaire, what do you mean by multimillionaire? Many times richer. Purpose, multi-purpose, many purposes are there. Lingual, 
one language related multilingual means what many languages national single national multinational means what many nations so all these nouns are changing the meaning changes adjective changes bi prefix used for expressing numbers monthly next bi monthly monthly twice weekly bi weekly weekly twice cycle single circle two circles annual yearly once biannual yearly twice cycle tricycle angle triangle three corners muthi single god trimuthi code code numbers unicode single number q standing in a q unique lateral sides uh, head head is a noun behead means you are changing the part of speech noun to the verb past tense what is behead past tense beheaded what is the future will behead little be little what is the past tense be little number benumb sides besides counter what is the past tense of encounter encountered encounter means meeting somebody encountered slave enslaved past tense cash he went to bank to encash he encashed the cash rich enriched the government enriched the people able he enabled enabled is the past tense enable so the parts of speech changes hope you are able to understand no doubt about it okay okay now i request miss revathi to stand up miss revathi millionaire multi millionaire like that can you form any other prefixes with multi usage multi usage <coughs> multimedia multimedia excellent monthly like that bi monthly like that you can can you go in for bi okay cycle try like that try color try color code uni form uniform okay root word uh, changing the part of speech with be be behave hmm counter or uh, yen en yen enclosed close enclosed very good very good please sit down நண்பர்களை உங்களுடைய லெவல் ஐந்து கிராமர் புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் யூசேஜ் பயன்பாடுகள் ஆஃப் பிரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் பிரிஃபிக்ஸ் என்றால் வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அதனுடைய அர்த்தத்தை மாற்றுவது சஃபிக்ஸ் என்றால் வார்த்தையின் பின்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அதனுடைய அர்த்தத்தை மாற்றுவது நான்காவது வீடியோ வீடியோ நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது எழுவத்தி நான்காவது வீடியோ ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம் அன்ஹாப்பி என்று அன்னு போட்டு விட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாத நிலைமையை உண்டாக்குகிறது ஸோ அந்த மின்னொட்டு முன்னொட்டு என்று சொல்லக்கூடிய சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது சௌகரியம் அசௌகரியம் ஆ சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடுது அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங்காக கொடுக்கிறது ஸோ இந்த முன்னொட்டுக்கள் சிலதுகள்லாம் என்ன செய்யும் எதிர்மறை அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக சில முன்னொட்டுக்கள் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது சமுதாயம் சோசியல் ஆன்டி சோசியல் சமுதாயத்திற்கு எதிராக எண்ணம் உடையவன் ஸோ எதிராக எண்ணம் உடையவர்களுடைய மனப்பான்மையை காண்பிப்பதற்கு பிரிஃபிக்ஸ் பயன்படுத்துகிறது படுகிறது அடுத்தது பிரிஃபிக்ஸ் எங்கே முன்னோட்டு எங்கே பயன்படுத்துகிறது என்றால் எண்கள் எண்ணிக்கைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த பிரிஃபிக்ஸஸை பயன்படுத்துகிறோம் உதாரணத்துக்கு மல்டி என்றால் என்ன பல விதமான என்ன அர்த்தம் மல்டி பல வகையான இந்த மல்டி என்ற முன்னோட்டை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது எண்களை குறிக்கிடக்கூடியதாக இருக்கிறது மில்லியனர் என்றால் கோடீஸ்வரன் மல்டி மில்லியனர்னா பல கோடிகளை உடையவன் என்ற அர்த்தம் மல்டி என்றால் பல பர்பஸ் தேவை மல்டி பர்பஸ் என்றால் பல தேவைகள் பல உபயோகங்கள் பர்பஸ்னா உபயோகம் மல்டி பர்பஸ்னா பல உபயோகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லிங்குவல் ஒரு மொழி சம்பந்தப்பட்ட மல்டி லிங்குவல் என்றால் பல மொழி சம்பந்தப்பட்ட நேஷனல் என்றால் தேசம் மல்டி நேஷனல் என்றால் பல தேசங்களில் உள்ள 
ஸோ பல 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 என்று வருகிறது இது பெயர் சொல்லுக்கு பெயர் சொல்லாக இருக்கக்கூடியது வினை சொ பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்கக்கூடியது இருக்க எல்லாத்திற்கும் மல்டி என்று போற்றி விட்டீர்கள் என்றால் பலது என்று அர்த்தம் ஸோ இந்த முன்னோட்டு எண்களை குறிக்கக்கூடிய முன்னோட்டாக இருக்கிறது அடுத்தது பிஐ பிஐ என்றால் ப்ரிஃபிக்ஸ் இந்த முன்னோட்டு யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் நம்பர்ஸ் எண்களை சொல்லக்கூடிய எண்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய முன்னோட்டாக இருக்கிறது பை என்றால் இரண்டு என்ற அர்த்தம் மந்த்லி மாதத்திற்கு ஒரு முறை பை மந்த்லி வாரத்திற்கு இரண்டு முறை வீக்லி வாரத்திற்கு ஒரு முறை பை வீக்லி வாரத்திற்கு இரண்டு முறை சைக்கிள் ஒரு சக்கரம் பை சைக்கிள் இரண்டு சக்கரம் உடைய ஒரு சைக்கிள் சைக்கிளுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில் மீதி வண்டி ஆனுவல் வருடத்திற்கு ஒரு முறை பை ஆனுவல் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை ஸோ பை பை என்று முன்னோட்டாக வரும் பொழுது இரண்டு இரண்டு என்று அர்த்தம் மல்டி என்று முன்னோட்டாக வரும் பொழுது பல என்று அர்த்தம் ஸோ இங்கே மந்த்லி வீக்லி சைக்கிள் ஆனுவல் இதெல்லாம் பெயர் உருச்சூலாக வருகிறது முன்னோட்டு பை சேர்த்தும் பொழுது இரண்டு என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது சைக்கிள் மட்டும் பெயர் சொல்லாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக ட்ரை என்றால் பிரிஃபிக்ஸ் முன்னோட்டாக வரும் பொழுது மூன்று என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ட்ரை உதாரணத்திற்கு சைக்கிள் என்றால் மிதி வண்டி ட்ரை சைக்கிள் என்றால் மூன்று சக்கர வண்டி ஆங்கிள் ஆங்கிள்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க அது ஒரு ஒரு மூளை முடுக்கு கோணம் ட்ரையாங்கிள்னா முக்கோணம் கோணம் என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது ட்ரையாங்கிள்னா முக்கோணம் அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது மூன்று கோள கோலங்கள் உடைய உடையது மூர்த்தி கடவுளை மூர்த்தி என்று சொல்வோம் ட்ரை மூர்த்தி என்றால் மும் மூர்த்திகள் என்று சொல்கிறோம் கடவுள் ஸோ இந்த பெயர் சொல்லுகளுக்கு முன்னாடி ட்ரையை சேர்த்து கொண்டால் மூன்று என்று வருகிறது அடுத்தது யுனி தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒன்றே ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது யுனி யுனி என்ற பிரிஃபிக்ஸ் முன்னோட்டை ஒன்றே ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய முன்னோட்டை யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் நம்பர் எண்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக உதவ உதவிகரமாக இருக்கிறது யுனி என்ற அந்த முன்னோட்டு கோட் என்றால் என்ன குறிகள் குறிகளை கோட் என்று சொல்வோம் யுனிகோட் என்றால் என்ன தனியான அதற்கென்று தனி குறி இருக்கிறது யுனிகோட் கியூ என்றால் என்ன வரிசை யுனிக் என்றால் தனித்தன்மை வாய்ந்த லேட்டரல் என்றால் என்ன பக்கத்திலே ஒரு ஒதுக்கு புறமாக இருக்கக்கூடியதை லேட்டரல் யுனி லேட்டரல் என்றால் தனியான ஒரு பாதை என்று வருகிறது ஸோ யுனி என்றால் தனியான தனி அம்சமுடைய வேறு மாற்றங்கள் இல்லாத என்று வருகிறது ஸோ இவைகள் எல்லாம் பெயர் சொற்கள் இது ஒன்று பெயர் உரி சொல்லாக வருகிறது ஸோ முன்னோட்டு போடும்பொழுது என்னென்ன அர்த்தங்கள் மாறுகிறது என்று பார்க்கிறீர்கள் பிலோ ப்ரிஃபிக்ஸஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த முன்னொட்டுக்கள் ப்ரீஃபிக்ஸ்னா முன்னொட்டுக்கள் ஆர் யூஸ்ட் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ஃபார் சேஞ்சிங் த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பேச்சின் பாகங்கள் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டிருங்கள் அதில் எட்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏதோ ஒரு பேச்சினுடைய பாகமாக இருக்கும் பத்து வாக்கிய வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் இருபது வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் மூன்று வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் உதாரணத்திற்கு ஐ லவ் யூ என்று சொல்கிறேன் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் நான் என்பது பிரதிபயச் சொல்லாக வருகிறது பிரணவனாக வருகிறது லவ் என்பது வினை சொல்லாக வருகிறது யூ என்பது பிரதிபயச் சொல்லாக வருகிறது ஸோ எந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஒன்று ஏதோ ஒன்று பேச்சின் பாகங்கள் எட்டு பா பேச்சின் பாகங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த முன்னோட்டை போடும் பொழுது அந்த பேச்சினுடைய பாகங்களிலே அது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு ஹெட் என்றால் தலை இது பெயர் சொல் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய தெட்டு உணரக்கூடியத பெயர் சொல் என்று சொல்வீர்கள் ஹெட் என்றால் தலை பிஹெட் அந்த பி சேர்த்தி கொண்டால் தலையை வெட்டு என்று அர்த்தம் ஸோ பெயர் சொல் தலை என்பது தலையை வெட்டு என்று வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது பெயர் சொல் வினை சொல்லாக மாறுகிறது இந்த முன்னோட்டு பி இயை சேர்த்தவுடன் லிட்டில் என்றால் என்ன ஒன்றும் இல்லை என்று அர்த்தம் ஏ லிட்டில்னா கொஞ்சம் லிட்டில் வெறும் லிட்டில்னு போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை என்று அர்த்தம் பில்லிட்டில் என்றால் என்ன ஒருவனை சிறுமையாக்கு ஒருவன் ரொம்ப பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கிற அவனை பற்றி அவனை சிறுவனாக்கு நீ எல்லாம் என்ன பெரிய ஆளா என்று அவனை சிறுமைப்படுத்துவதை பி லிட்டில் என்று வருகிறது ஸோ லிட்டில் மணி என்றால் கொஞ்சம் பணம் லிட்டில் என்பது பெயர் உரிச்சல் பிலிட்டில் என்றால் சிறுமையாக்கு அது வினை சொல்லாக வருகிறது 
அடுத்தது நம்பென்றால் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் அற்ற தன்மையை நம்பென்று சொல்வோம் பினம்பென்றால் என்ன அவனை உணர்ச்சிகரமாக நம்மனாக இல்லாமல் ஆக்கிவிடு பினம் அது வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது சைட்ஸ் என்றால் இரு பக்கங்களிலும் பக்கங்களும் பிசைட்ஸ் என்றால் தவிர அது ப்ரிபோசிஷன் முன்னடை சொல்லாக வருகிறது ஆனு இன்னு ஆக்டு ஃப்ராமுங்கிற போல பிசைட்ஸ் என்பது முன்னடை சொல்லாக வருகிறது ஸோ இந்த சைட்ஸ் பக்கங்கள் என்ற பெயர் சொல் பிசைட்ஸ் என்ற ப்ரிபோசிஷன் முன்னடை சொல்லாக மாறி வருகிறது அடுத்ததாக இந்த ரூட் வேர்டு என்னை போட்டு விட்டால் இங்கேயும் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பேச்சின் பாகங்கள் மாறிவிடுகிறது கவுண்டர் என்றால் என்ன கவுண்டரில் போய் நின்று என்று சொல்வார் கவுண்டரில் போய் படத்தை வாங்கு கவுண்டர் என்றால் ஒன்றை கொடுத்து ஒன்று வாங்கக்கூடிய ஒரு இடம் சந்திக்கக்கூடியதை கவுண்டர் என்று சொல்கிறோம் இது வினை சொல் என்னை சேர்த்து கொண்டால் என் கவுண்டர் என்றால் சண்டையிடு ஒருவரை சந்தி என்று வருகிறது கவுண்டர் என்பது ஒரு இடம் நவுன் பெயர் சொல் என் கவுண்டர் என்றால் ஒன்றை சந்தித்து எதிர்கொள் என்று வருகிறது ஸோ பெயர் சொல் வினை சொல்லாக மாறுகிறது ஸ்லேவ் ஸ்லேவ் என்றால் என்னென்று தெரியும் ஒரு அடிமையை ஸ்லேவ் என்று சொல்வீர்கள் அது என்ன சேர்த்து கொண்டால் ஈ என்ன சேர்த்து கொண்டால் என் ஸ்லேவ் என்றால் ஒருவனை அடிமையாக்கு ஸ்லேவ் என்றால் அடிமை என் ஸ்லேவ் என்றால் ஒருவனை அடிமையாக்கு கேஷ் என்றால் பணம் என் கேஷ் என்றால் பணம் ஆக்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு ஒரு பத்திரம் இருக்கிறது அந்த பத்திரத்தை கொண்டு போய் வங்கியிலே கொடுத்து பணம் ஆக்கு காசாக்கு ஸோ ஒன்றை பணமாக்குவதை காசாக்குவதை என் கேஷ் என்றும் கேஷை பெயர் சொல்லாக கண்ணிலே கா காணக்கூடிய அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பணத்தை கேஷ் என்றும் என் கேஷ் என்றால் ஒன்றை வைத்து பணமாக மாற்றுவதை அந்த செயலை வினை சொல்லாக மாறுகிறது என் கேஷ் ஸோ பெயர் சொல் வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது என்னை போட்டு விடும் பொழுது ரிச் பெயர் ஒரு சொல் அவன் ஒரு பணக்கார பையன் இஸ் அ ரிச் பாய் அந்த ரிச் என்பது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது என் ரிச் என்று இயனை முன்னோட்டாக சேர்க்கும் பொழுது அவனை பணக்காரன் ஆக்கு என்ற ஒரு வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஸோ இவைகளெல்லாம் வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஏபிள் ஏபிள் ஏபிஎல்இல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல் அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம் லவ்வபிள் என்ஜாயபிள் அனுபவிக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய ஏபிள் என்றால் ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது இதே எனேபிள் இஎன்ஐ சேர்த்து கொண்டால் அது வினை சொல்லாக மதிவிடுகிறது எனேபிள் என்றால் மேக் ஒன் ஏபிள் டு டூ ஒருவனை ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அவனுக்கு வலிமையை கொடு என்று வருகிறது ஸோ நண்பர்களே இந்த பிஇ முன்னோட்டாக மூல வார்த்தையுடன் வரும் பொழுது அது வினை சொல்லாக வருகிறது இஎன் மூல வார்த்தையுடன் இஎன் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது வார்த்தை மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி இஎம்ஐ சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதுவும் வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஸோ நண்பர்களே இன்று நீங்கள் பார்த்தது இந்த முன்னொட்டுக்கள் மூலமாக எண்களை சொல்லக்கூடியது மல்டி எண்ணிக்கைகளை சொல்லக்கூடியது எண்களை சொல்லக்கூடியது மல்டி மில்லியனர் மல்டி பர்பஸ் மல்டி லிங்குவல் மல்டி நேஷனல் என்று இந்த மல்டி மல்டி என்று போட்டால் அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அதே மாதிரி மந்த்லி வீக்லி சைக்கிள் ஆன்வல் அதுக்கு பக்கத்தில் பையன் போட்டிங்கன்னா அதை விட இரண்டு மடங்கு ஆக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அதே மாதிரி சைக்கிள் ஆங்கிள் மூர்த்தி என்று பக்கத்திலே ட்ரையை போட்டு கொண்டால் இதைவிட மும்மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் கோடு கியூ லேட்டரல் இதற்கு முன்னாடி யூனி என்று போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் அது ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அதே போன்று இந்த ஹெட்டு லிட்டில் ஸ்மால் நம்பு சைட்ஸ்க்கு முன்னாடி பி போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்ய என்று வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது கவுண்டர் ஸ்லேவ் கேஷ் ரிச் ஏபிள் இதற்கு முன்னாடி எய்யன சேர்த்து கொண்டால் ஒன்றை செய்ய என்ற அர்த்தத்திலே வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஸோ இந்த முன்னொட்டுக்கள் பிரிஃபிக்சஸினுடைய பயன்பாடுகளை அறிந்து இனி வரக்கூடிய ஏற்கனவே இந்த மூன்று வீடியோக்களை பார்த்து விட்டீர்கள் இது நான்காவது வீடியோ இனி வரக்கூடிய அந்த பிரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் வீடியோஸை பார்த்து முழுமை அடைந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சொற்றொடரும் சொல் வலிமையை உங்கள் உங்களை நீங்களே மேன்மைப்படுத்தி சிறந்த எழுத்தாளர்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்